వరల్డ్ వైడ్గా డాక్టర్ రాజు ఆంకాలజిస్ట్ చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ప్లేస్లో హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్లో క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి కానీ త్వరలో క్యాన్సర్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో వెళ్ళబోతుంది వరల్డ్ వైడ్గా అని చెప్తున్నారు అండ్ స్పెషల్లీ విమెన్లో అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది తర్వాత సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది మనతో పాటు ఆంకాలజిస్ట్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రమణి గారు ఉన్నారు విమెన్లో ఎందుకు ఇంత ర్యాపిడ్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి దీనికి ఏమ ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత సర్వైవల్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది హాస్పిటల్లో ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ట్రీట్మెంట్స్ విషయంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి డైట్ విషయంలో విమెన్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి రొటీన్ లైఫ్లో ఇవన్నీ డాక్టర్ రమణి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ హాయ్ సో చాలా అంటే ఒకప్పుడు క్యాన్సర్ అనగానే చాలా మహమ్మారి ఒక భయం ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ఓకే మీలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు అవేర్నెస్ తెస్తున్నారు సో దానివల్ల అవగాహన వస్తుంది జనాల్లో ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ఎందుకు డాక్టర్ వై బికాస్ ఒకటి విమెన్లో బ్రెస్ట్ ఇస్ సీన్ మెయిన్లీ ఇన్ విమెన్ ఓకే మెన్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడం చాలా తక్కువ అండ్ కంపేర్ టు అదర్ క్యాన్సర్స్ విమెన్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తాయి లైక్ థర్టీ పర్సెంట్ మోర్గా ఉంటుంది వచ్చిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాన్సర్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఆర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఓకే సో రాకుండా ఏమైనా చేయగలమా డాక్టర్ వచ్చిన తర్వాత అవేర్నెస్తో మనం ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం తప్ప ఆప్షన్ ఉండదు లేదు రాకుండా అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ లైఫ్ స్టైల్ ఐ మీన్ టైప్ ఏ పర్సనాలిటీస్ అంటారు ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రోన్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ వాట్ ఆర్ ద ప్రొటెక్టివ్ ఫీచర్స్ అంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయడం దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టివ్ అగేన్స్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఓకే సో పీపుల్ హూ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అగేన్స్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు లేట్ మ్యారేజెస్ కూడా దీనికి కారణమవుతుందని చెప్పుకోవచ్చా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి లేట్ మ్యారేజెస్ కన్ కాదు బట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్టివ్ ఓకే సో అలాగే ఇంకా సెకండ్ ప్లేస్లో అయితే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది డాక్టర్ అయితే సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్కి లక్కీలీ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయని ఇప్పుడు దాని మీద అవేర్నెస్ బాగా వచ్చింది సో దాని గురించి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అసలు వ్యాక్సిన్ ఎంతవరకు సేఫ్ సో వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ సేఫ్ అండి and uh, age of ivadam is 11 years nunchi 45 years varaku teesukochu best to be given before marriage before sexual exposure is the best time to take vaccines okay. yeah uh, after marriage eppudu teesukovali doctor teesukochu till 45 years i am i am telling you the effi- efficacy okay. efficiency is best okay. if given before okay it's definitely effective even after okay ante uh, ippudu varaku general ga చాలామందికి ఇప్పుడు మనం చెప్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ఒక వ్యాక్సిన్ ఉందని సో ఇప్పుడు తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకుంటే మంచిదేనా డాక్టర్ తీసుకోవచ్చు అండి డెఫినెట్గా తీసుకోవచ్చు దానికి ఏమైనా పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా ఏం లేదు యూజువలీ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు వీ గివ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ దాని తర్వాత నుంచి రిస్క్ బట్టి ఇస్తాం సో విమెన్లో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కాకుండా ఇంక ఎటువంటి క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి డాక్టర్ సో ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ నెక్స్ట్ వస్తాయండి ఇవి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ మనం స్క్రీనింగ్ బాగా చేసుకుంటే ఆర్లీ డిటెక్షన్ జరగచ్చు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ యూజువల్గా లేట్గా డిటెక్ట్ అవుతాయి బికాస్ సిమ్టమ్స్ ఉండవు కాబట్టి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ అంటే లంప్ కానీ గడ్డ కిన్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్ అలా తెలుస్తుంది సర్వెక్స్ క్యాన్సర్స్ అయితే బ్లీడింగ్ కానీ వైట్ డిశ్చార్జ్ కానీ పేషెంట్స్ ఆ కంప్లైంట్స్తో వస్తారు కాబట్టి ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తాం ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ యూజువల్గా వాళ్ళకి కంప్లైంట్స్ ఉండవు వేగ్ అబ్డామెన్ పెయిన్ ఉంటుంది అది యూజువల్గా వేరే వేరే ట్రీట్మెంట్స్ అని గ్యాస్ట్రైటిస్ అని చెప్పి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు సో బై ద టైమ్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ ఈజ్ డిటెక్టెడ్ ఇట్ ఈస్ యూజువలీ లేట్ సో అలా మనకి వి మిస్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ డిటెక్షన్ ఓలీ ఓకే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ తర్వాత ఇంకా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఈ మధ్య ఫీమేల్స్లో ఎక్కువ అవుతున్నాయి డాక్టర్ సో అది ఎలా ఉంటుంది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ సో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ యూజువల్గా ఫీమేల్స్లో ఎక్కువ అండి కంపేర్ టు మెన్ బట్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ ఇన్సిడెంట్స్ కంపేర్ టు ఆల్ దీస్ ఈజ్ లో అంటే మనకి బ్రెస్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఒవేరియన్ కన్నా దాని తర్వాత వస్తుంది 
థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఆల్సో డిటెక్టెడ్ ఎర్లీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఎర్లీగానే డిటెక్ట్ చేస్తాము సో ఒకప్పుడు సర్వైవల్ రేట్ ఎలా ఉండేది డాక్టర్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ట్రీట్మెంట్ తర్వాత సో ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్ అన్నీ బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయినాయి అండి కీమోథెరపీ ఏంటి రేడియేషన్ థెరపీ దట్ ద అడ్వాన్సెస్ ఆర్ ఇమెన్స్ సో మనకి స్కోప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా పెరిగిపోయింది సో పేషెంట్ సర్జరీ అయ్యాక కీమో మనకి మాలిక్యూల్స్ చాలా అడ్వాన్స్ మాలిక్యూల్స్ రావడం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ చాలా ఇట్స్ రియలీ గుడ్ సో సర్వైవల్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ అలాట్ సో ఏం చెప్తారు డాక్టర్ ఇప్పుడు వర్కింగ్ ఉమెన్ ఎక్కువైపోయారు ఒకప్పుడు ఓన్లీ ఇంట్లో పనే ఉండేది ఇప్పుడు బయట పని కూడా ఎక్కువైంది సో స్ట్రెస్ కదా డాక్టర్ స్ట్రెస్ లైఫ్ ఒకప్పుడితో కంపేర్ చేస్తే బాగా ఎక్కువైపోయింది సో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి స్ట్రెస్ అనే ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా క్యాన్సర్కి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా రావడానికి అవకాశం ఉంటుందా ఉంటుంది అండి స్ట్రెస్ మే ఆల్సో ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండ్ టు కమింగ్ టు హెల్త్ విమెన్ షుడ్ విమెన్ అనే కాదు మెన్ ఆల్సో షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దర్ హెల్త్ women in particular because they are involved in the family life more than men enta kadanna gaani enta advance aina gaani we still have those roots so that way women koncham inka ekkuva initiative teesukoni they have to take care of their health regular checkups from the age of 30 usually breast examination ent pap smear testing is the most important thing so that also they should keep getting done avi kaakunda based upon their symptoms anni vere test lu kuda change kunta undali to ka- e- e- disease detection at an early stage is very important if we can do that our cancer burden definitely ga taggichochu inka inka em chepta doctor ante lifestyle lo etwanti changes chesukovali women finally like uh, diet vision lo kani ఫిజికల్ యాక్టివిటీ విషయంలో కానీ ఇప్పుడు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ దగ్గరికి వస్తే మేము ఎలాగూ ఇంట్లో పని చేస్తున్నాము బయట వర్క్ చేస్తున్నాం కదా అని అనుకుంటారు డాక్టర్ అది సరిపోతుందా లేకపోతే పర్టికులర్గా వాళ్ళు టైం తీసుకొని వాళ్ళ గురించి ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేయాలా డెఫినెట్గా ఇంట్లో చేసేది సరిపోతుంది మినిమమ్ ఆఫ్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ ఏదర్ వాకింగ్ ఆర్ యోగా ఇఫ్ దే కెన్ టేక్ టైమ్ టు గో టు ద జిమ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ ఆర్ ఎనీ స్పోర్ట్ ఇఫ్ దే కెన్ ప్లే అట్లీస్ట్ ఫర్ థర్టీ మినిట్స్ అ డే they should definitely take time out for that adi okay. uh, diet antara they get, like usually uh, oily food do and uh, too much of masalas if we avoid chestu eat more uh, fruits and vegetables should be included in the diet ipudu quinoa ani we are getting so many brown rice so those are also good addition to the diet okay. yeah సో ఫైనలీ ఆన్కాలజిస్ట్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్గా జీ తెలుగు వ్యూయర్స్కి ఉమెన్కి ఏం చెప్తారు డాక్టర్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలని చెప్తారు సో ఫర్ ఎవ్రీబడి అండి హెల్త్ హెల్త్ షుడ్ ఆల్వేస్ కమ్ ఫస్ట్ బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హెల్దీ పీపుల్ అరౌండ్ యూ ఆర్ హెల్దీ దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ సో చూసారు కదా డాక్టర్ రమణి గారు చెప్పినట్టు స్పెషల్లీ ఉమెన్ మీరు హెల్దీగా ఉంటే ఓవరాల్ ఫ్యామిలీ హెల్దీగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ మీరు కేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓన్లీ ఇంట్లో పని చేస్తే సరిపోదండి మీకంటూ ఒక టైం తీసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ యోగా ఏమైనా స్పోర్ట్ ఇట్లాంటివి చేసుకొని మంచి డైట్ తీసుకుంటే కనుక అండ్ స్పెషల్లీ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లైఫ్లో స్ట్రెస్ లేకుండా చూసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి కేర్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా క్యాన్సర్ లాంటి మహమ్మారి కాదు ఎటువంటి డిసీజ్ని అయినా సరే మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇది ఇవాళ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్ యూన్ టు జీ తెలుగు న